Ancora all'American Airlines Arena di Miami, Florida, Game 7, gara 7, NBA Playoff, finale della Eastern Conference, chi vince va a giocare martedì, nella notte tra martedì e mercoledì in Italia, gara 1 di finale NBA a Oklahoma City contro i Thunder di Kevin Durant, il Barba e il Russell Westbrook. Flavio Tranquillo e Federico Buffa, primo tempo, più 7 Boston Celtics, David Fisdale, l'assistente allenatore dei Miami Heat, che ha in carico lo scout dei Boston Celtics, comunica con Doris Burke, facendo il punto di un primo tempo in cui è successo tutto quello che non ci aspettavamo perché Miami di fatto ha tirato estremamente bene ha tirato bene Chalmers ha tirato bene Battier ha tirato bene Haslam ha tirato bene Bosch discretamente Wade ma ha perso un numero di palloni esagerato ed è stata punita da questo signore qua il Frank Gary di Louisville un architetto impressionante e questo non gliel'avrebbero anche considerato Assis volendo saremmo a quota 11 c'è Garnet sul terreno di gioco c'erano tutti i motivi per 24 minuti di passione Palleggio di Chalmers a lavorare contro Rondo, blocco da parte di Haslam, poi Wade per Shane Battier che mette palla per terra, lì è contenibile sicuramente da Paul Pierce, Wade riarma la mano di Battier, buon cambio di lato per Miami, tiro di Haslam, sbagliato e non di poco, rimbalzo lungo per il solito Ryan Rondo, prove tecniche di tripla doppia, se si è vista una prova tecnica di tripla doppia, Garnett fresco, secondo ferro col tiro in transizione, rimbalzo lungo che favorisce LeBron James, 5 tiri da campo nel primo tempo, palla incredibile, con l'effetto per Shane Battier che scalpella la pietà a Rondanini, poi il pallone preso a terra da Wade ancora per Battier, dietro la schiena come fosse alto 1,80 m Lebron James che dice a Chalmers di tagliare, Chalmers non si muove di un millimetro e allora James va uno contro tutti sbaglia, segue, prende il rimbalzo però è sempre difficilissimo leggere Miami, adesso Chalmers si sveglia e manda sul secondo ferro Lebron non ha servito un solo a nel primo tempo, qua però ne aveva dati due e in entrambi i casi i suoi compagni hanno sbagliato l'esperienza di Paul Pierce che va a cercarsi un contatto avendo notato la posizione di Battier porta a casa l'Enduane e tirerà il libero per riportare avanti di otto lunghezze i Boston Celtics eh? e questo per Spurs nonostante il sorriso che secondo me è stampato è un segnale tremendo perché questo è il canestro che hanno preso più volte nel secondo tempo in gara 5 in una situazione in cui tutto lasciava presagire che Miami avrebbe preso in mano la partita perché c'erano tutti gli elementi e l'avrebbe vinta e invece transizione difensiva dopo transizione difensiva inusualmente sotto il proprio livello Miami ha regalato praticamente la partita agli avversari che se la sanno prendere anche senza regali tripla non a caso di un uomo di esperienza come Shane Battier però Miami continua Continua a tirare bene per come ha giocato e ha quattro punti per le percentuali perimetrali. Dentro la palla per Kevin Garnett contro Udoni Saslem che tiene la posizione, arriva il fischio di Joy Crawford e il fallo di Haslem ed è chiaro che adesso i Boston Celtics vogliono cavalcare un Garnett che nel primo tempo ha giocato meno di 14 minuti, causa problemi di falli. Ecco la loro situazione, sono convinti e come dargli torto che questo movimento da Haslem non sia contenibile, infatti nel primo possesso lento della ripresa sono andati a cercarlo. Io però Flavio ruberei un po' dalla vecchia Hollywood a Hollywood quando vuoi dire qualcosa di cool dici se lo status è quo non se ne fa nulla immaginate un produttore e un regista che hanno delle divergenze se Lebron è quo non se ne fa nulla deve attaccare di più ma non soltanto per quello che succede nella metà campo offensiva se lui è aggressivo tutta la squadra è più aggressiva e soprattutto lo è nella propria metà campo dove a mio modo di vedere sono mancati di più entrando in questa gara 7 accenavamo in precedenza con Rondo o Garnett sul terreno, Boston su 48 minuti vincerebbe in media di 6 punti, che sono tantissimi. Senza uno di questi due perde in media di 27, proiettando su 48 minuti. Per dirvi quanto conti la presenza di Rondo e Garnett insieme, si chiude bene la difesa, palla persa sanguinosa ancora per gli hit. La transizione guidata da parte di Paul Pierce, palla meravigliosa per Rashawn Rondo. Boston sta facendo onestamente la metà della metà della metà della fatica che ha fatto nella gara 7 in casa contro Philadelphia.